எல்லோருக்கும் வணக்கம் போதி ஸ்பிரிச்சுவல் பாத் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் பார்க்குற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் சூடு இந்த உடல் ரொம்ப முக்கியம் இந்த உடல் சரியில்லை அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா விஷயமும் நம்மளை விட்டு போயிடும் நம்ம உடம்பில் முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா உடல் சூட்டை நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாம் சரியாயிடும் உடம்பில் மூணு விஷயம் கண்டென்ட் எப்பவுமே நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இது சமமாக இருந்தாலே எல்லா விஷயமும் சரியாயிடும் அதாவது வாதம் பித்தம் கபம் வாதம் பித்தம் கபம் இந்த மூணு தான் ரெண்டு அடிப்படையில் ரெண்டு ரெண்டாக பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வரக்கூடிய ஒரு நிலை வாதம் பித்தம் பித்தம் வாதம் கபம் வாதம் பித்தவாதம் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்பவுமே இது வந்து நாடியில் இருக்கக்கூடிய சில சில முறைகள் இந்த அடிப்படையை கரெக்டாக நார்மல் இது எப்படி நார்மலாக வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் ரசம் மணியை வந்து நீங்கள் கையில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உடல் சூடு வந்து அதிகமாகாது அப்படி நல்ல ரசமணி குளிகையாக்கின ரசமணியை கையில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உடல் சூடாகாது முதல் விஷயம் அடுத்த ஒரு விஷயம் வர்மத்தை ப நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து உடல் சூடாகாது உடல் சூடாக சூடாக எல்லா நோய்களும் வரும் முதல் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வரும் பிறகு கண் பிரச்சனை வரும் அடுத்து உள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் அழற்சி ஏற்படும் அது அதுக்கு பிறகு மூளையில் கட்டி ஏற்படும் அடி ஆழத்துலேருந்து மேலே வரக்க இருக்கக்கூடிய மொத்த உடம்பையும் பாதிக்க செய்யக்கூடிய ஒன்று உடல் சூடு முதல் என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிறீங்களா முதல் ஒரு விஷயம் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை ஆணும் பெண்ணும் என்ன தேய்ச்சி குளிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் செக்கு எண்ணெய் எடுத்து தலையில் உச்சந்தல வச்சு உடம்பு ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு மாலிஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குளிக்க சுடுத்தண்ணில் வாம் வாட்டரில் குளிக்க ஆரம்பிச்சிங்கனாலே போதும் உடல் சூட தணிக்கலாம் இது எல்லாருக்கும் தாத்தா காலத்துலேருந்து சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் உடல் சூட்டை தணிக்கணும் அப்படின்னா குளிக்கிற முறையை மாற்றிக்கிங்க அது எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் குளத்தில் எப்படி போய் குளிப்பீங்களோ அதே முறையை ஃபாலோ பண்ணால் போதும் குளத்தை எடுத்தோன்னே நீங்கள் டைவ் பண்ண மாட்டீங்க காலில் ஆரம்பித்து முட்டி இடுப்பு மார் அதுக்கு பிறகு கழுத்து அதுக்கப்புறம் தலை இதேமாதிரி குளத்தில் குளிக்கிற போகிற முறையை குளிக்கிற டைப்பில் மா வீட்டுக்குள்ளே குளம் இருக்காது அதனால் இப்படியாக நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உடல் சூட்டை தவிர்க்கலாம் அது அதுக்கப்புறம் உணவு முறை உணவு முறையில் என்ன மாதிரி உணவு சாப்பிடக்கூடாது அதாவது சிக்கன் கோழியை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்க யார் யாரெல்லாம் சிக்கன் சாப்பிட்றீங்களோ உண்மையாக உங்கள் உடம்பில் உடல் சூடு தவிர்க்கவே முடியாது உள்ளுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அதிகமான கழிவுகளை உடம்பை ஏற்படுத்துறது எது அப்படின்னா சூடு தான் சூடு எப்பவுமே என்ன பண்ணுன்னா கழிவுகளை ஏற்படுத்தின கழிவுகளை அழிக்கக்கூடிய தன்மை ஏற்படுத்தும் ரெண்டாவது இந்த சூடை முதல் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க சூடுகள் பலவிதம் இருக்குது முதல் சூடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெளியே இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா அந்த கிருமிகளை அழிக்கிறதுக்காக சூடு உருவாகும் அது கிருமிகளை அழிக்கிறதுக்காக ரெண்டாவது சூடு நம்ம சாப்பிட்ட பொருட்கள் உடம்புக்குள்ளே அதிகமாக கழிவாக தேங்கியிருக்கும் அந்த தேங்கி இருக்க கழிவுகளை சரி பண்ணுறதுக்காக உடல் சூடு தானாகவே உருவாகும் மூணாவது சூடு உடம்புல ஏற்கனவே ஏதாவது எங்கெங்கே உடம்புல பல்ஜ் ஆகி நெறி கட்டிக்கிடுச்சு அப்படின்னா அதை சரி செய்கிறதுக்காக நமக்கு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கறதுக்காக உடல் சூடு தானாகவே உருவாகும் இது இயற்கையாக நம்ம உடம்புல வரக்கூடிய இது எந்த சூடு வருதுன்னு நீங்கள் முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஒன்று அடுத்த ஒரு சூடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே உடம்பு வெளியே போகிறது வர்றது பைக்கில் போகிறது வர்றது பஸ்ஸில் போகிறது எங்கெங்கே ட்ராவல் பண்ணி வந்தாலும் தானாகவே ஒரு சூடு உருவாயிடுது வேலையோட பலம் அதனால் உடல் சூடு அதிகமாகிடுது இதை உடனே சரிப்படுத்தணும் அப்படின்னா குளிச்சுட்டு முதுகை மட்டும் தொடச்சிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க தலையை தொட்டுருங்க உடம்பை தொடைக்காமல் விட்டிங்கன்னா கூட உடல் சூடு தானாகவே குறைய ஆரம்பிக்கும் பிறகு ஒரு வர்ம புள்ளிகளை சொல்கிறேன் இந்த வர்ம புள்ளிகளை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உடல் சூடு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஏறாது குறைஞ்சி தான் இருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளங்கை வெள்ளை வர்மம் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல தான் இந்த இடத்த நீங்கள் அடிக்கடி ஒரு பதினஞ்சு தடவை அழுத்த ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே போதும் உள்ளங்கை வெள்ளை வர்மத்தை அழுத்த ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க உடல் சூடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் கையை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி அழுத்த இப்படி கூட பிடிச்சிக்கலாம் இப்படி பிடிச்சா கூட உடல் சூடை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ண முடியும் இன்னொரு வகை இருக்குது பிரணாயமம் இது என்ன பிரணாயமம் பார்த்தீங்கன்னா உள் நாக்கை வந்து குழி போல் இப்படி நீட்டிட்டு நாக்கை உள்பக்கமாக காற்றை உள்ளே இழுத்துட்டு மூக்கு வழியாக நீங்கள் வந்து விட ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உடம்பில் வந்து இயற்கையாகவே சில்னஸ் கூலிங்காகவே ஆரம்பிச்சிடும் இது ஒரு பதினஞ்சு தடவை நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கனாலே போதும
ஆனாலும் இந்த ஒட்டு வருமத்துறை இன்னொரு குணாதிசயம் இந்த இடத்த அழுத்த ஆரம்பிச்சுனாலே இங்கே நம்ம நாக்கில் தானாகவே சலைவாக ஊற ஆரம்பிக்கும் அந்த சலைவாக ஊறுறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை எச்சை தானாகவே வர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நம்ம வெதர் மாறும் பொழுது எச்சை அதிகமாக வரக்கூடிய நாட்கள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பனி சீசனில் ஏன்னா பனி சீசனில் பொறுத்த வரைக்கும் நாக்கு சில பேருக்கு வறண்டா வ உடல் தான் வறண்டு போகும் பனி சீசனில் நாக்கு வந்து எச்சை ஊறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் வேணால் முயற்சி பார்த்து அதை கவனித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இந்த இடத்துல நீங்கள் அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா உடம்பு வந்து கூலிங்னஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூலிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது ஆகிறது மட்டும் இல்லை அடிக்கடி வாசத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை தொப்பில் நைட்டு தூங்கும் போது எண்ணெய் வச்சுட்டு படுங்க ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நல்லெண்ணெய் செக்கெண்ணெய் எடுத்துகிட்டு தொப்புள்ள தடவிட்டு வச்சுட்டு படுத்தீங்கன்னா போதும் தானாகவே சில்னஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் கட்டை விரலில் கட்டை விரல் ரெண்டு கட்டை விரல்லையும் அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் உடல் சூடு ரொம்ப ஆகிடுச்சு முடியவே முடியல ரெண்டு கட்டை விரல்லையும் உங்களுடைய நல்ல செக்கெண்ணெய் குவாலிட்டியாக இருக்க தேங்க செக்கெண்ணெய் போதும் தேங்காய் நாடு சில பேருக்கு வந்து கஷ்டமாகிடும் அதனால் செக்கெண்ணெய் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா கட்டை விரலை நீங்கள் ரெண்டு பக்கம் தடவை ஆரம்பிச்சுட்டு விட்டிங்கனாலே போதும் சீக்கிரமாக உங்கள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கூலிங்னஸ் வந்துடும் கால் கால் கட்டை விரலில் நீங்கள் அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய சூடுத்தன்மை குறைஞ்சி உடம்பு சில்னஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்பு எப்பவுமே சில்னஸாகவும் இருக்கணும் அதே அதே சமயம் சூடாகவும் இருக்கணும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் முயற்சி செஞ்சு பாருங்கள் அடுத்த பதிவில் விசேஷமாக வித்தியாசமாக பார்ப்போம் மிக்க நன்றி இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து உங்கள் கேள்விகளை நேராகவோ அல்லது கமெண்டின் மூலம் தெரிவிக்கவும் பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து கொள்ளுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்